നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സിനിമയോ സംഗീതമോ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനോ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ സിനിമയുമായിട്ടും കലയുമായിട്ടും ബന്ധം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് താനും കേരളത്തിലധികം പ്രചാരത്തിന് വരും മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സൗന്ദര്യ എന്താ പറയുക വർദ്ധക വിദ്യക്ക് തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തിയ ഒരു വനിതാ സംരംഭകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ശ്രീമതി ചിഞ്ചു ചിഞ്ചുവിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ചിഞ്ചു വെൽക്കം ടു രാജസ്വയം ഫാമിലി താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചിഞ്ചു ആണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഈ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സംരംഭം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗന്ദര്യ വർദ്ധക എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഒരു സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്തായിരുന്നു റീസൺ അത് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്ത ചേട്ടന്റെ കൂടെ പോയി ചെയ്ത എന്താ പറയാ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിക്ക് വെക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരുടെ സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള ഓരോ ഓരോ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് എന്നിൽ നിന്നും പോയി പിന്നെ ഉള്ളത് ദുബായിൽ പോയി ദുബായിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം എടുത്തു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഏത് വീട്ടമ്മമാരും ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതായിരുന്നു അവരുടെ അതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഗൾഫിലുള്ളത് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പൊ ചിഞ്ചു ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചതൊക്കെ ദുബായിൽ നിന്ന് ആ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രചാരത്തിലായിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ടല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ ചിഞ്ചു ഇത് പഠിച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങി അതിന് മുന്നാലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുബായില് ഇത് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ദുബായിൽ മാത്രമല്ല ആ കമ്പനി തന്നെ അമേരിക്കയിലും അവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ചിഞ്ചു ആണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചിഞ്ചുവിനെ അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയില്ല ചിഞ്ചു ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നോ അല്ല നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം വേറെ പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ ആരും ചെറുതാക്കി കണ്ടില്ല പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനലിലായിക്കോട്ടെ അല്ല അല്ലാത്ത ചാനലുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിഞ്ചു വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പരസ്യത്തിന് തയ്യാറാവാഞ്ഞതായിരുന്നോ അല്ല അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ കൊറോണ സമയത്താണല്ലോ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതായത് പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മൂലം തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാരും ഇന്ന ഇത്ര ഇഞ്ച് വിഗ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഞാൻ ഒരാളിലാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെയാണ് ഓരോന്ന് 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 സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് കാരണം എന്റെ അമ്മയിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിനോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അപ്പൊ ചിഞ്ചു ആൾക്കാരുടെ പ്രൈവസി മാനിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ആദ്യം എത്തിയത് അല്ല വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം അന്ന് കൊറോണ കാരണം വെളിയിൽ പുറത്ത് ഷോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആ നഷ്ടം നമുക്ക് സഹിക്കാനോ താങ്ങാനോ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടർന്നത് ഇനിയിപ്പം കൊറോണ കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു ഷോപ്പ് എടുക്കാൻ ഇന്റീരിയർസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര മാസം ഇതിപ്പോ ഒരു മാസമായി ഒരു മാസമായി ഇവിടെ ഒരു മാസം ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നാല് വർഷം ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അവിടെ ഇതായിരുന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതെ അതെ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണോ ചിഞ്ചു ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ല പെർമനന്റ് അല്ല പെർമനന്റ് ആ ചെയ്യുന്നത് പെർമനന്റ് പല ടിപ്പ് ഐ ടിപ്പ് യു ടിപ്പ് അങ്ങനെ പലതരം ഓരോരുത്തരുടെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോ അങ്ങനെ പലതരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ
ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ചെന്നൈ നിന്നായിരുന്നു അന്ന് ചെന്നൈയിലാണ് അന്നൊരു പേരുന്നു ഹോർമായിലുണ്ട് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചേട്ടനിലാണ് ചെന്ന് ഹെയർ എടുക്കുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും ഹെയർ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അന്നത്തെ ഇതില് ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ ആ മണം ഹെയറിന്റെ മണം നമുക്കറിയാലോ മറ്റത് ഉരുകിയിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമുക്ക് തലയെ കുറിച്ചും സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെഡിൽ തലയിലുള്ള സ്കിൻ സ്കാൽപ്പിന്റെ ഒരു ബലം അനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ എത്ര വോളിയം വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷനെ പറ്റി വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന്റെ കുറെ നെഗറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഈവൻ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീ അതെന്താണ് ചിഞ്ചുവിന് എന്താണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ അറിയാവുന്നവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വെക്കും അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ കുറെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വെച്ച് ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്നെ എന്നെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം അത് എന്റെ എന്റെ ചാനലിലൂടെ എനിക്ക് അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ചിഞ്ചു പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ വലിയ എന്താണ് പറയണ്ട കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാതെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇത് കാണിക്കാതെ കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബാക്ക് ഫുള്ളും ജഡ പോലെ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർവീസ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവര് എത്ര കാലം ആ ഹെയർ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത്ര കാലം നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാല് അവര് ഹാപ്പിയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നവർ ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആദ്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവര് വിഷമിക്കുന്നു അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നടന്നു അപ്പൊ കസ്റ്റമറിനോട് ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്ന സർവീസ് അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിലെ തെറ്റ് അവര് ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ പേര് കുറെ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തായാലും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നായാലും എറണാകുളത്ത് നിന്നായാലും ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോ പോലും അവർക്കൊന്നും അഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഒരു ദിവസം ഏഴ് മണിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലൊരു ബെല്ല് ഞാൻ ഉറക്ക പിച്ചിൽ ഓടിച്ചെന്ന് കഥ ഉറക്കിയ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അത് ചിഞ്ചു അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനതെ അത് എന്റെ മുടി ഒന്നും കൂടി തരും എനിക്ക് ഇന്ന് ആശുപത്രി പോയി സ്കാൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് തലവേദന എടുത്തു വയ്യ ഞാൻ എന്തെന്നോ എവിടെയെന്നോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഉടൻ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുപോയി അത് ഊരി കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് പറയാ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ സ്കാൻ ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ആകരുത് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഇതൊരു സർവീസ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പുറത്ത് കേൾക്കുന്നവർ ചോദിക്കും പിന്നെ ഇത്തിരി മുടി ഒഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് തോന്നിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് ഇപ്പൊ ജെന്റ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുടി പോവുക നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പാച്ച് ആയിട്ട് പോവുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സർവീസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല സർവീസ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അത് അതിന്റേതായ രീതിക്ക് ചെയ്തു പോകണം നമ്മൾ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലി ഫുള്ള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോവുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഹെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആ ഹെയർ അവർക്ക് എന്ത് വന്നാലും അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം അവർ പറയുന്ന സമയത്തായാലും
സ്പായും കളറിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഹെയറിൽ എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ത്രീ മന്ത്സില് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുക ഇത് താഴേക്ക് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് താഴേക്ക് വരികയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഈ വെച്ച ഹെയർ ആ ഓക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരും തോറും അതിനനുസരിച്ച് ഹെയർ താഴോട്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ കുറെ സമയം പാർലറിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇല്ല ഒരു മണിക്കൂർ ഒറ്റ മണിക്കൂർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയർ ടെക്സ്ചർ അനുസരിച്ച് വെറൈറ്റികൾ മാറുവോ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ദുബായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസവും നാല് മാസവും കഴിയുമ്പോ അവർ കളയാ ചെയ്യും നമ്മളിത് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ് ആ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും സർവീസ് ചെയ്ത് ഇത് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഐഡിപ്പും രണ്ട് പാറ്റേൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലെങ്ത്തിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എത്ര ലെങ്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും ലെങ്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വോളിയം കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം വോളിയം ആണ് കറക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്ന അതില് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മള് ഈ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഫാൻസി സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഊരി വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഇത് വെയിറ്റ് ആണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ്ലെസ് ആണോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ഇല്ല ആ ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് വരും ഓക്കെ അതൊരു വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോ തന്നെ അതൊരു ചുരുക്കും വരും അത് സിന്തറ്റിക് ആയി അത് സിന്തറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പം ഒരു വൺ അവർ എടുക്കാം പെർമനന്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ക്ലിപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷനും വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഇതിനും വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ടൈം വേഗം കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതും ഹ്യൂമൻ ഹെയറിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പാണ് ഇപ്പൊ ചിഞ്ചു ഇപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുമാറോ ആരെ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഹെയർ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തല്ല അന്ന് പണ്ട് പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചിഞ്ചു ചെയ്യുന്ന ഹെയർ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ഇത് അതോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം രണ്ട് ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കൂടിപ്പോയ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെയർ ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് എത്ര കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെയർ എടുത്തത് അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് ഹെയർ ഇല്ല കുറച്ച് ഹെയറെ കാണൂ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അപ്പൊ അത് ചേട്ടന്റെ ആയിരുന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരത് ഈ ചെയ്യേണ്ട അതേ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അയച്ചു ചെയ്തു തരും ഇതൊരു കൃഷി ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം പല ലെങ് ഇപ്പൊ പല കസ്റ്റമർക്ക് പല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറച്ച് ലെങ്ത് മതി കുറച്ച് തിക്നെസ് മതി ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത് വേണം അപ്പൊ അത് നല്ല ലെങ്ത് വേണം നല്ല തിക്നെസ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ അപ്പൊ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണോ ചിഞ്ചു ഇതൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പതിനാല് ഇഞ്ചസ് വെക്കുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ വെക്കാം അല്ലെ എന്ന് പറയും പറഞ്ഞ് ചിലവർ ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഇഞ്ചാക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ആക്കി പോകുന്ന കസ്റ്റമറുണ്ട് പക്ഷെ ഹെയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും കാരണം കേർളി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കേർളി ഹെയർ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ചിഞ്ചു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത്
മാറാത്ത കുറെ അസുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവർ വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളവർക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ദീർഘകാല മെഡിസിൻസും കഴിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റും എടുത്ത് ഇത്രയും വർഷം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചെങ്കിലും മുടി വരുത്തും വരുത്തുമില്ല ചില സമയത്ത് ഈ അസുഖം വന്ന് പോകുന്ന മുടി പിന്നെ വരുന്നത് നല്ലൊരു ഹെയർ ആയിട്ടല്ല അല്ല ഓക്കെ അതൊരു നൈസ് ഹെയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു വൺ അവറിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് മുടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈമും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഞ്ച് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവരെ കൊണ്ട് പറ്റും കഴിയും എന്നുള്ളവര് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമത്തിൽ എന്റെ മുന്നേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറും ഉണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിനി എന്ത് എന്ത് വെച്ചാലും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം പിന്നെ വരുന്നവര് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് വരുന്നവരാണ് വരുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെച്ച് തരും അതിന് വിഷമൊന്നും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ചിഞ്ചു ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലിപ്പിംഗ് ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ആ ക്ലിപ്പിംഗ് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവോ കാണിച്ചു തരാം ആ ശരി നമുക്കൊന്ന് അത് കാണാം ഇയർ ടു ഇയർ ആണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്താലും പെർമനന്റ് ചെയ്താലും ഇയർ ടു ഇയർ ആണ് മുടി വെക്കുക അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതെല്ലാവർക്കും വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്ത് അത് ആദ്യം എടുത്ത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ എടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വിഗ് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ അപ്പൊ ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് ചിഞ്ചുന്റെ നമുക്ക് വാങ്ങി പോയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ നമ്മള് വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നോർമലി ഇത് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം പോകുന്ന സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോവാ മെറ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും സർവീസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇതേപോലെയാണ് അപ്പൊ ഈ ആളിന്റെ ഹെയർ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹെയർ വെച്ചത് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അത് കേരളി ആവുമ്പോ കേരളി വരും വേവി വരുമ്പോ വേവി വരും സ്ട്രെയിറ്റ് വരുമ്പോ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങനെ ഏത് ഹെയറും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോവിഡ് വന്നത് മൂലം ആയിരിക്കത്തില്ല കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടമാനം വന്നിട്ടാണ് ഈ ഹെയർ ഫോൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ തൈറോയിഡ് പ്രഷർ പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഇയാളുടെ ഈ സർവീസ് അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണി റോഡ് വഴിക്കാട് വഴിക്കാട് യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ താഴെ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ താഴെ അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ ആകാശവാണി റോഡ് വഴുതക്കാട് ആകാശവാണി റോഡ് അതെ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ താഴെ താഴെയായിട്ടാണ് ചിഞ്ചുവിന്റെ ഈ സംരംഭം ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സർവീസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരിക ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ചിഞ്ചുവിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാവില്ല പേഴ്സണൽ മീൻസ് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിഞ്ചുവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ചിഞ്ചു ഏത് സമയം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് വഴിതക്കാട് ഉണ
ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ സ്പായ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹെയറിന് ഇപ്പൊ പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഹെയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഒരുപാട് ഹെയർ നമ്മളെ കയ്യിൽ വരും പക്ഷെ ഇവർക്ക് സ്പാ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹെയർ തൊടുകൊള്ളൂ തൊടുകൊള്ളു കാരണം ആ ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ ഹെയറിന് നല്ലതാണ് ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഹെയറ് വലിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ വേദനിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതി ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ഫേഷ്യൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ഉണ്ട് ബിബി ഗ്ലോ ഉണ്ട് ലിപ്പിന്റെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈക്രോ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മൈക്രോ ബ്ലീഡിംഗിന്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതൊക്കെ എത്ര സെക്ഷൻസ് കൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ശരിയാവുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ത്രീം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മതി അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചിലവർക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഓക്കെ ആണ് ചിലവർക്ക് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി പോ പിന്നെ ലിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിപ്പ് എന്താ പറയാ ചോദിക്കട്ടെ ലിപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടം ലൈറ്റ് പിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ പിക്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കളർ വേറെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ കറുപ്പിൽ നിന്നും ആ കളർ മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കളർ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കേട്ടല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബ്യൂട്ടി ഹെയർ എന്താ സ്കിന്നും ഹെയറും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചിഞ്ചുവിന്റെ ഈ പാർലറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പാർലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല എന്താ പറയുന്ന ഒരു ക്ലിനിക് പോലെ എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിഞ്ചുവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇത്രയും എന്താ പറയുക സന്തോഷപൂർവ്വം വന്ന് നമ്മളോട് ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന ചിഞ്ചുവിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിഞ്ചുവിനോട് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി നിങ്ങള് കുറെ ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പ്രൊഫഷനോട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൂറ് പുലർത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പേക്ക് വരിക കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക കാരണം ഈ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയി ഞാനത് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലാണ് കണ്ടത് ആക്ച്വലി ഒരു നോർത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ജട പിടിച്ച പോലെ ആയിപ്പോയി എട്ട് ആ കുട്ടി കരയാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി വേദനിച്ചിട്ട് കരയാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹെയറിലാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ഇങ്ങനെയായി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളൊന്നും ആർക്കും വരാതെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇനിയും ചിഞ്ചുവിന് സാധിക്കട്ടെ ചിഞ്ചു ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത തവണ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ലാത്ത പോലെ ചിഞ്ചു ബിസി ആവട്ടെ എങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ കാരണം അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി പോകുമ്പോൾ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ചിഞ്ചു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത തവണ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബിബി ഗ്ലോയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാനിപ്പോ മുടിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇനി മുടി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ചെയ്തങ്ങ് പോയാണ് ശരി ഇപ്പൊ ഹെയറിന്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഹെയറും ഉണ്ട് സ്റ്റൈലും ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും പുത്തൻ പുത്തൻ കാഴ്ചകളും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ അതിഥികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും പക്ഷെ മിക്കവാറും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സാറിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക കാരണം നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജഗദീഷേട്ടൻ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയ